，一分钟他搞不定吗？今天就跟小米杠起来了，要给队总提个意见。同时体验小米苏七给我发了这么个视频。哎呦，没动，自己在开。往哪儿开啊？前方即将右转。<笑>自己打打样呗。对的，对的，能不能拐过来？我靠，我去！来找个车位，你找个车位在这儿是吧？我操，倒车倒这么快、啊，哥哥。啊哎呦，这么急性吗？哎呦，哎呦，车头有点危险，还蛮直的哦。车停好了，好了。咱们公司同事很惊奇的发现，前面一个人设定了一个我们公司的车位的自动泊车，进了车位就识别出来了，然后自己往里面泊，这很牛逼。遇到人还能躲，但是我现在想刁难他一下，我想看看比较复杂的那种老房子那种立体车位，他能不能停进去啊？希望他不会掉链子，咱们试一试。找到了一个立体车位停车场，这个地方是我最不敢来停车，我都打车过了，我刮了蹭了不知道的。请继续行驶，正在搜索车位。这个功能就是相当于加到地库里面，把它这个自动泊车打开，只要识别到车位，咱们就进去。显示有车位，但是系统识别太窄，都停不了。发现车位，哎，我车前，请先踩住刹车。识别到一个。开始泊车了，请注意周围环境安全。看看能不能进去啊？空间受限，正在向左停靠。泊车已暂停，周围有障碍，请检查后继续。只是窄了点，但没障碍。再来一遍，你说说他搞不定吗？这个我觉得要给队总提个意见。开始泊车了，请注意周围环境安全。泊车已暂停，周围有障碍，请检查后继续。我想证明他很强，<笑>给我点面子好吗？<笑>这个没办法了，我自己倒进去把试试。第一次尝试。确实有点窄，肯定会刮轮毂。确实。第二次尝试。好极限啊！我好极限。我一会儿下车让你看有多极限。咱就说咱这个技术，今天就跟小米杠起来。上车看看，下车看。前轮极限，后轮极限位置，你们下不来是吧？<笑>这边还好，这个车位给到我的机会是两边加一起。五公分，我也是能两把进来的。我觉得雷总要是能真的把这个左右五公分的这个事情给解决了，我觉得就更。我们今天虽然本着吹毛求疵的态度去干这个事儿，但是我觉得他值得更进步一点，因为我们寄予厚望。咱们期待一下，期待一下小米能够 PA 一下这个事儿啊。